ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ ബി സി ഡി ഇന്ന് നാം സെക്ഷൻ ഓഫ് സോൾസിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ആക്സസ് സെവൻറ്റി എം എം റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി എ സെക്ഷൻ ബ്ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി പാസസ് ത്രൂ ദി പിരമിഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഫ്രം ദി ആക്സസ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഡ്രോ ദി ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സോളിഡ് ഒരു ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡാണ് ആ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസ് കാണാൻ സാധിക്കുക ടോപ് വ്യൂവിൽ നിന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ടോപ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസിലെ ഒരു എഡ്ജ് വി പിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വി പി ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണ് അതായത് ഓക്സിലേറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വി പി യുമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതോടൊപ്പം അത് ആക്സസിൽ നിന്നും പത്ത് എം എം മുന്നിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രാ എം എൽ പിരമിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നാം വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെക്സഗൺ പിരമിഡിന് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു എഡ്ജ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ എഡ്ജ് നാം മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബേസ് എഡ്ജ് തേർട്ടി എം എം എന്ന ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് നാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു പിരമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പെക്സ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ബേസിലെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലേക്കും നമുക്ക് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെക്സഗണിൻ്റെ അപ്പെക്സ് പോയിന്റും നാം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നാം ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് അപ്പെക്സ് പോയിന്റിനെ നാം ഒ എന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിലെ പോയിന്റിനെ പി എന്നും നെയിം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും നാം എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് അത് തിന്നായി വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് നാം ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആക്സസിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് സെവൻറ്റി എം എം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എം എം നാം മാർക്ക് ചെയ്തു ബേസിലെ മറ്റു പോയിൻസിൽ നിന്നും നാം അപ്പെക്സിലേക്ക് എഡ്ജസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ നെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള പോയിൻറ്റ് എ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ വിസിബിൾ ആണ് 
എയുടെ പുറകിലാണ് എഫ് വരുന്നത് അതിനാൽ എഫ് ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്സസ് ലൈനിന് പകരം ചെയിൻ ലൈനിന് പകരം നാം സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബി ഒ എന്ന എഡ്ജാണ് നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആക്സസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഒരു വിസിബിൾ എഡ്ജിന് നാം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ബി ഡാഷ് വിസിബിളായിരിക്കും അതിന് പുറകിലാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ബേസിൽ പി എന്ന പോയിൻറ്റും വന്നിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അടുത്ത പോയിന്റിൽ സി മുന്നിലായത് കൊണ്ട് സി വിസിബിളായിരിക്കും സിയുടെ പുറകിലാണ് ഡി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡി ഡാഷ് ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലെ അപ്പെക്സ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്സിലറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് റെപ്രസെൻസി ഓക്സിലറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദി ടോപ്പ് വ്യൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വി ഗെറ്റ് ദി സെക്ഷൻ ഇൻ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് നാം ഓർത്തുവെക്കേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഓക്സിലറി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വി പി യുമായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ആക്സസിൽ നിന്നും ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ പി എന്നുള്ളതാണ് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡിന്റെ ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സസിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് ടെൻ എം എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആക്സസിൽ നിന്നും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒബ്സർവറിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ടെൺ എം എം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒ പിയിലൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ചെറിയൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലുള്ള ലൈൻ നാം വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ടെൺ എം എം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആണ് അതിനെ ചെയിൻ ലൈൻസ് വെച്ചാണ് നാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വിത്ത് തിക്ക് എൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാം ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് വ്യൂവിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് വി പി യുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഒ എ എന്ന എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഞാൻ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഞാൻ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഞാൻ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഈ പോയിന്റ്സിനെല്ലാം കൃത്യമായി ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി നാം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കുക പോയിന്റ് വൺ എന്നത് എ എഫ് എന്ന എഡ്ജിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണിനെ എ എഫ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് നാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം എ എഫ് എന്ന എഡ്ജ് ഈ പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനെ ഞാൻ വൺ ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ര
ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് ആയിരിക്കും നാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടിൽ നിന്നും തിൻ പ്രൊജക്ടർ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നാം മുകളിലേക്ക് ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിനെ നാം ടു ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നെയിം ചെയ്യേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ എന്നത് ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ടൂവിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ത്രീനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ പോയിൻറ്റും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലൈനും എഡ്ജും ഒരേ ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിൽ ഈ എഡ്ജിൽ എവിടെ ത്രീനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നേ നാം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ഇതുപോലെയൊരു ചോദ്യം നാം ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ചെയ്ത മെത്തേഡിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് നാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കാണുക നാം ത്രീനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫോറിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ത്രീയിലേക്ക് പോകാം കാരണം ഫോർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബി സി എന്ന എഡ്ജിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ താ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് വേണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോറിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനെ നാം ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തതായി ത്രീനെ എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആക്സസിലൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിലാണ് ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബിയുടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിനെ നാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക ഒരു ലെഗ് സെൻ്റർ ഓയിൽ വയ്ക്കുക മറ്റേ ലെഗ് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നാം സെൻ്ററിലൂടെ വരച്ച ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിനെ നാം നേരെ മുകളിലേക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെ നാം ബി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മളുടെ അപ്പെക്സ് ഒ ഡാഷിനെയും ബി ഡബിൾ ഡാഷിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്തായി നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ത്രീ എന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം ഒ ബി എന്ന എഡ്ജിലാണ് ത്രീ കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്കാണ് അതിനു വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ ആക്സസിലൂടെ വരച്ച ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനായി ഒരു കോമ്പസ് എടുക്കുക ഒരു ലെഗ് ഓയിൽ വെച്ച് ത്രീനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് നാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത ട്രൂ ലെങ്തായ ഒ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് നാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോഴും ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്ക് ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പകരം നാം ത്രീനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന എഡ്ജിലേക്കാണ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിലേക്ക് നമുക്ക് ത്രീനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൂ ലെങ്തിൽ നിന്നും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാം ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ 
ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റ് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എല്ലാവരും വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻ്റിനെ എല്ലാം നാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഈ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നാം ഹാച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണ് എടുത്തതായിട്ട് പ്രിഫറബിളി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് വെച്ച് വേണം ഹാച്ചിങ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ചോദ്യത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ഷേപ്പാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പാരലലായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഓക്സിലേറി പ്ലെയിനിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെച്ച് ടി ആണ് ഹെച്ച് ടിക്ക് പാരലായി നാം മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് ടിക്ക് പാരലായി നാം മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് സ്ഥലമില്ലാത്തത് കാരണം മുകളിലേക്കാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹെച്ച് ടിക്ക് പാരലായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓക്സിലറി പ്ലെയിനെ ഞാൻ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൻ പോയിൻസിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കുക വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിലൂടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി ഒരു പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ടു എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് ത്രീയിലൂടെയും ഫോറിലൂടെയും നാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ എല്ലാ പോയിൻസിനെയും ഓക്സിലറി പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിനായി നാം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സ് വൈയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ പോയിൻസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്സിലറി ലൈനിൽ നിന്നും അതേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ടേഴ്സിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് വൈയിൽ നിന്നും വൺ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈയിൽ തന്നെയാണ് വൺ ഡാഷ് കിടക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണിലൂടെയുള്ള പ്രൊജക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് വൈ എന്ന ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് സോറി എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന ലൈനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ടുവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ മുതൽ ടു ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എക്സ് വൈ മുതൽ ടു ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്സിലറി ലൈനിൽ നിന്നും ൂവിലൂടെ പോകുന്ന പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നും അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് ആണ് എക്സ് വൈയിൽ നിന്നും ത്രീ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അത് ഓക്സിലറി പ്ലെയിനിൽ ത്രീ എന്ന പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് ആ പോയിൻറ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഫോർ ഡാഷ് എന്ന പോയിൻറ്റാണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്നും ഫോർ ഡാഷ് എന്ന പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഫോർ ഡാഷ് എടുക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഓക്സിലേറി പ്ലെയിനിൽ ഫോറിലൂടെ പോകുന്ന പ്രൊജക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിവിടെ വരുന്നതാണ് ആ പോയിൻറ്റിനെ നാം ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരി
അതിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വണ്ണിൽ നിന്നും ടുവിലേക്ക് ടു ടു ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഈ ട്രൂ ഷേപ്പും നാം ഹാച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തിൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഹാച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള തിൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഹാച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പ്രിഫറബിളി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻസിലാണ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻ നാം വരയ്ക്കുക ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് പാരലായിരിക്കും ഓരോ ഹാച്ചിങ് ലൈനും തമ്മിൽ ടു ടു ത്രീ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ചോദ്യത്തിൽ ട്രൂ ഷേപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായും വരച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ചോദ്യവുമായി കാണാം അതുവരെയും താങ്ക് യു